welcome back again to all of, of my students today we are going to start the new chapter the industrial revolution so this chapter we will find out the variety of industrial revolution that took place during the 18th century like the iron and coal industry the railways cotton industry all about and how this effect affect the life of the human beings we will find about all these so students let's begin the topic the transformation of industry and the economy in britain between the 1780s and 1850s is called the first industrial revolution here is the term first industrial revolution you must know about the first industrial revolution and the second also second industrial revolution took place after the 18 50s the time period between 1780s to 1850s is the beginning of the industrialization in the britain and this industrialization affect the life of the people people got benefit through the industries later on similar changes means the industrialization has been seen in the other parts of the europe as well as the usa and this phase of industrial development in britain is strongly associated with the new machinery and technologies jo industrialization ki shuruaat hui uske piche jo karan tha wo tha new machinery ka introduction hona aur sath hi sath nayi technology se logo ka parichit hona aur agar aap dhyan doge to aap ye dekhne ko payenge ki jo bade bade invent hue invention hue aur jo bade bade business establish kiye gaye us samay inko establish karne wale jo log the कि ना तो बहुत ही रिच थे ना ही बहुत हाईली एजुकेटेड थे दे वर सिंपल ऑर्डिनरी पीपल हु डेयर टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेयर दे वर एबल टू डेवलप द इंडस्ट्रियलाइजेशन हेयर इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू ग्रेटर प्रोस्पेरिटी ऑफ सम but in the initial stages it was linked with poor living and working condition of many you know people shuruaat mein industrialization se logo ko ye dikhne laga ki kuch logo ko ke liye to bahut hi zyada prosperous tha par agar iske bahut hi shuruaati aur jo mazdoor tabka tha ya jo garib parivar ke log the unki jo condition thi wo behtar nahi thi unke liye ek kathin samay tha and uh, this term industrial revolution was used by european scholars george michelet who was belonged to the france and frederick angels from the germany this is the image of these persons later on it was used for the first time in english by the philosopher and economist arnold toynbee arnold toynbee was one of the famous person who used this term industrialization in english he also given a lecture in oxford university and uh, later on he published his uh, lecture in a book known as the industrial revolution in england after this uh, the other historians like t s aston paul montex and eric hosbaum they were all agreed with the point b So students, let's find out why this industrialization start in Britain. So first of all, politically stable. England was politically stable as compared to the other countries of Europe. जहाँ पे अभी यूरोप के अलग देशों में छोटे-छोटे किंगडम थे, they used to uh, conflict with each other. England एक मोनार्की के अंडर में काफी स्टेबल उसकी पॉलिटिकल सिस्टम था. जिसमें इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों कंट्रीज मिले हुए थे थ्रू द मैप यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द एरियाज एंड देर वर कॉमन लॉस क्योंकि मोनार की एक सिंपल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी तो वहां पे एक कॉमन लॉ चलता था एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉमन लॉ ट्रेड और जो इकोनॉमिक पर्पज से जो इंडस्ट्रीज का सेटअप था वो करना बहुत ही ईजी था उसमें कोई कठिनाई लोगों को नहीं थी अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द सिंगल करेंसी this use of single currency also make it easier for the merchants or the traders as well as the industrialists to set up the businesses agar ek currency hogi to business karna easy hoga 
मुकाबले के इसके की जब अलग अलग करेंसी होगी इसके अलावा सिंगल करेंसी का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि इससे पहले जो सिस्टम था ट्रेड का वो था एक्सचेंज ऑफ गुड्स यानी कि बायोटर सिस्टम यूज होता था करेंसी के आने की वजह से जो लोग हुए उनकी आ, उनके पास जब पैसा आने लगा तो उनकी जो चीज़ें थी अब वो चीज़ों को एक्सचेंज करने के बदले वो उन पैसों से कोई भी चीज़ को परचेज कर सकते थे जिससे कि ट्रेड को और इंडस्ट्राइजेशन को और बढ़ावा मिला एक्सेप्ट दैन दिस द अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर वॉज दी मार्केट दैट वॉज नॉट फ्रेगमेंटेड बाई लोकल अथॉरिटीज एक ऐसा बाजार अवेलेबल था लोगों के पास जिसमें कि डिवीजन नहीं था डिवीजन नहीं था क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि पूरा का पूरा जो यू के यूनाइटेड किंगडम जिसे कहा जाता है वो एक ही मोनार के अंडर में था वहाँ पर कोई ऐसी लोकल अथॉरिटीज नहीं थी कि जो अलग अलग तरीके से वहाँ पर टैक्स इम्पोज करते और ऐसा ना होने की वजह से जो प्राइसेस थे वो कांस्टेंट बने रहे उनमें ज़्यादा महंगाई या ज़्यादा उछाल नहीं आया जिसकी वजह से भी जो इंडस्ट्रीज़ का सेटअप था या जो इंडस्ट्राइजेशन का फैलाव था वो बहुत ही आसान बना रहा एक्सेप्ट इन दिस मनी वाज वाइडली यूज एज आई टोल्ड यू इन द प्लेस ऑफ द बार्टर सिस्टम मनी हैड बिन यूज एज अ मैथड ऑफ एक्सचेंज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो In 18th century, England had been through a major economic change, later described as the Agricultural Revolution. So, students, let's find out what is this Agricultural Revolution. So, Agricultural Revolution, जो refer करता है वो इस बात को करता है कि जो बड़े-बड़े वहाँ पे landlords थे, जमींदार थे, उन सभी ने जो आसपास के जो छोटे किसान या farmers थे, उन सभी के जो जमीन थे. उनको उन्होंने परचेज कर लिया और परचेज करने के बाद उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और साथ ही साथ जितनी भी परति भूमि या ऐसी जो जमीन थी जो चारागाह के रूप में यानी कि पार्शल लैंड के रूप में यूज होती थी उन सभी को भी अपने कंट्रोल में ले लिया इससे हुआ क्या कि जो छोटे किसान या जो ऐसे पार्शल लैंड मतलब पार्शल लैंड को यूज करने वाले जो पीपल थे जो अपने जानवरों को चरा के उन्हीं से अपना जीवन निर्वाह करते थे उन सभी को उन जगह को छोड़ना पड़ा और इसलिए उन्होंने अपना मूवमेंट किया टूवर्स दी टाउन्स और टाउन्स में जाके अब उनको काम करने की जरूरत थी तो एक बहुत बड़ा जो तबका था मजदूरों का वो जो है काम के फिराक में शहरों में पहुंचा जिसकी वजह से भी इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुआ यहाँ पे एक इमेज है जो इस चीज से रिलेटेड करता है कि किस तरीके से जो फार्मर्स थे वो वहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे बाद में उनकी जो जमीन थी दैट हैज़ बिन टेकन बाय दी लैंड लॉर्ड्स एंड दे वर रिमूव फ्रॉम दैट एरियाज एंड इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन जॉब फॉर देयर लिवलीहुड दे माइग्रेट टू आज दी सिटीज सो नाउ हेयर वी हैव दी असाइनमेंट सो क्वेश्चन नंबर वन इज वेयर डिड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगिन एंड वेन I think all of you know the answer of this question. Industrial revolution began in Britain or when in 18th century. Similarly, question number second is write any three causes why industrial revolution began in England. So I hope you all are familiar with this also. Question number three is what do you understand by industrial revolution? So these are the questions which you have to do in your notebook. Thank you students have a nice day